Місто Очаків. Сонячна погода, а навкруг ні душі. Самотні дитячі майданчики, зруйновані дахівки будинків, розбиті від обстрілів російського окупанта вікна. Так нині виглядає місто за більш ніж рік повномасштабного вторгнення сусідньої держави агресора. Обстріли регулярно по акваторії, жили квартали, спальні райони, частні будинки. Хаотично просто стріляють по місту. Звичайно, в силу обставин не всі жителі міста покинули свої домівки. Хтось досі намагається працювати навіть в умовах обстрілів та страху, аби мати змогу пригодувати свою сім'ю. І незважаючи на те, що такий спосіб існування може коштувати життя, українці не хочуть покидати свої домівки. Вірять у Збройні сили України. Наші хлопці працюють, слава Богу, відтисняють трошки. Якось працювати треба, дітей кормити. Виїжджати не хочемо, будемо піднімати Україну нашу. Потихеньку, як зможемо. Багато хто з місцевих через ворожі обстріли втратили своїх рідних, житло, місце роботи, але люди продовжують жити далі і вірять у перемогу. Полос весь район все розбандяжили. Розбандяжили, як немає магазин. Здесь це метал, отак от такі, такі дирки. Да? І з стін з половини тисяч домов, п'ять тисяч уністожено. Васин погиб, пам'ятник вон. Один раз, ось заток зала два, в часі три. Я не боюсь нічого, тому що я там все пережив. Це терористи міжнародні, мабуть, тому що я більш другого не бачу. Це якесь насильство, людей вбивають, грабують. Ну це ненормально, розумієте. Попри постійні обстріли і небезпечне перебування у місті поза межами укриттів, очаків є кому захищати. Спроби проникнення ДРГ до міста Очакова були, вони були присечені і працюємо далі над цим питанням, щоб не було подібних спроб. І СБУ працює над цим питанням, і нашими силами відпрацьовуємо це, і є успіхи, є успіхи в плані взяття цих людей під охорону, під арешт. І обстріли бувають, але росні поза постійно хлопці працюють. На знищення ворога займаємося охороною міста правосним режимом. Не дозволяємо нікому приїжджати з забороненими грузами. Вірні та надійні так можна охарактеризувати українських захисників, які, хоч подекуди і втомлені, міцно стоять на захисті, виконуючи свій обов'язок. Настрій наваляти їм, і я думаю, що вони самі в ближайший час звідти просто докивають п'ятими. Хай люди не, не переживають, все добре, військові тримаються під контролем. Є сили, є мотивація. Кожне українське місто, кожен клаптик української землі, на якій ступила ворожа орда, буде звільнено. А Збройні сили України разом із силами оборони зроблять все, щоб Україна була вільною та незалежною державою.